ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു സ്വീറ്റ് ആവും കാരണം ഇത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ഡിലൻ സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പീൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുരുമുളക് ഇട്ട് ബീഫ് ബീഫ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മക്കൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഇത് ചേന ഫ്രൈ ആക്കിയത് ഇത് പടവലം ഉപ്പേരി പിന്നെ മോരുകറി വെള്ളരിക്ക മോരുകറി ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മോരുകറിയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നാമത് നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലതൊക്കെ കൂടി വീഡിയോ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിന് നിന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ആയി മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തരാൻ ആളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉച്ചത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇത് വൈകിട്ടേക്കുള്ള ഫുഡാണ് കാരണം ഉച്ചത്തേക്ക് അവരെല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി തിരിച്ച് അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കും കൂടി ഉച്ചത്തേക്കും കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്വീറ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ട് ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് വേണം പാല് ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കുറവ് മതിയാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ നെയ്യ് വേണം നെയ്യ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ വലിയൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നെയ്യ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നെയ്വടയുടെ റെസിപ്പിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ
ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ആ കട്ടകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിലോട്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടെല്ലാം ബാ ബാക്കിലോട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പുറമെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കതൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മാവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത് മാവിൽ വെള്ളം ഏറിപ്പോയാലൊന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാവ് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് തവണകളിലായിട്ടാണ് അത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മാവ് പരുവത്തിൽ തന്നെ ആയി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഏകദേശം ബ്രെഡിൻ്റെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഏകദേശം ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടും തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബോൾസ് ആക്കിയാൽ മതിയാവും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ബോൾ ആക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വല്ലാണ്ട് കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടിയിലാവണം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് കുറച്ച് കട്ടിയിലൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒട്ടും ക്രാക്ക്സ് ഒന്നും വരാതെ നോക്കുക മാക്സിമം നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു വടയുടെ ഷേപ്പിലാണിത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ ബോൾ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ ബോൾ ഷേപ്പിൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വടയുടെ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോളാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രോ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാ സ്ട്രോ അല്ല കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രോ അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടുന്നത് സാധാ സ്ട്രോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം പലരടുത്ത് റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര മെൽട്ട് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ സിറപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് മറ്റേ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതവിടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നൂൽ പരുവം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂൽ പരുവം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് ഓഫാക്കി വയ്ക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ചൂട് ഇവിടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി പൊടിഞ്ഞു പോവും വളരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവില്ല
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ക്രാക്ക്സ് ഒരെണ്ണം ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കോരി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് കോരി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ക്രാക്ക്സ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ക്രാക്ക്സ് വന്ന പാട് തന്നെ മാറ്റണം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ചൂട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണോ നോക്കണം ചൂടില്ലാത്തതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൊത്തം പൊടിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിറപ്പ് ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മീഡിയം ചൂടുണ്ടായാൽ മതി വല്ലാണ്ട് ചൂടാവണമെന്നില്ല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം അതിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വെക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട പാടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ സിറപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി പോവും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയല്ലോ ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ സെയിം നമ്മുടെ നെയ്വടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്വീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നെയ്വട നെയ്വടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ പാടെ ചൂടോട് കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല സിറപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയത് അപ്പോൾ സെയിം നെയ്വടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് കൂടിയാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ ഫോർത്തിന് അതായത് നാളെ ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന നിഹാൽ ജബീൻ മോൾക്ക് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു ഐഷാസ് കിച്ചൻ്റെ വകയും ഐഷാസ് കിച്ചൻ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ വകയും ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ താങ്ക്